So guys, good evening. Hello, teacher. Hello, hello, good evening. Hello, good evening. Okay, so we're going to start, guys. Sorry, we have some issues. Teníamos ahí unos inconvenientes con los códigos, pero ya estamos acá. Okay, so we're going to start. So let me share my screen. ¿Qué pasó con los demás? ¿Por qué hay tantos? Vamos a ver. <laughs> Vamos a enviar la invitación nuevamente. Okay. Bien, chicos. Uh, hoy como a las 8 y 20, más o menos, vamos a tener eh, una encuesta. Que esa encuesta es de satisfacción y va directamente para el INSAFOR. Entonces, ahí eh, les vamos a apoyar para llenarla. Eso siempre se hace durante la clase. Y sé que es primer módulo. Que eh, eh, llena la encuesta. Creo que han llenado dos encuestas. Una era interna y esta otra va a ser eh, para INSAFOR. Entonces... Eh, nada más comentarles de que esa encuesta se bueno, la llenaríamos como a las 8, 20, 8 y media. Y también este, tenemos que tener listo todo para las eh, para entregar verdad reporte ya. Entonces, nada más solicitarles el apoyo de terminar, si tienen algo pendiente en la plataforma, terminarlo. Porque este, básicamente pues hoy cerramos. Y después de ese cierre ya este, entregamos, enviamos a este, nosotros el reporte de sus notas para que ustedes puedan pues, continuar para el siguiente. Bye. Um, no sé si tienen preguntas o han tenido alguna dificultad en la plataforma. ¿O todo bien? De momento todo bien. Todo bien. Ok. Todo bien. Todo bien, ¿Sí? Excelente. Entonces, ¿están listos para el módulo 2? <ríe> Nos va a dejar listo usted para el módulo 2. <ríe> Buena pregunta. <ríe> claro que sí. Ok, vaya. Este, ahí veo que ya Sophie ya la envió, pero igual les solicito a los demás que esperen todavía, porque siempre este, tratamos de hacerlo juntos para aclarar cualquier este, duda que tengan. Ok, entonces vamos a continuar. Eh, nos quedamos el día de ayer hablando de adjectives and we will continue with the topic. Ok, so we'll see what do we have for today's lesson. Ok, so, comparto pantalla por ahí. Okay, so here we have some more adjectives. Yesterday, we were talking about some uh, adjectives and some descriptive adjectives. And today, we're going to continue with that. So, but we're going to check just some, okay? Because yesterday, we covered uh, part of the vocabulary. Entonces, el día de ayer, si cubrimos parte del vocabulario, seguimos hoy con un poquito más. And look at this, but these are so easy uh, adjectives, okay? So, so common adjectives. Beautiful, so we have comfortable, listen, comfortable, comfortable, huge, 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 ugly, dirty, so that's dirty or dirty, dirty. Let me see. Okay, so it's here. Dirty and tiny. Tiny. So what is the translation for the adjective comfortable? Any idea? ¿Qué significa comfortable or comfortable? What is it? Uh -huh. What is it? Yes. What is it? What is it? Yes. Comodo, ¿verdad? Comodo. That is comfortable. Something that is comodo. Huge. About huge. Any idea? Huge. What could be huge? Enorme. Enorme. Uh, ugly. Feo. Feo. No, I don't say that. No le diga así. <laughs> <laughs> okay. No sabemos a quién, pero no le diga así. <laughs> okay. Dirty. So what is that? What's dirty? Dirty. Dirty. Let's say dirty. Sí. Sucio. Okay, and the last one, which is tiny, tiny. So look at the following examples. So could you describe that flower? How is that flower? 
Describe the flower. How is it? ¿Cómo es la flor? Describe it. Give me a description. Beautiful. That's beautiful. How about this cat? How about that sofa? How is the sofa? Yes. So, so, thin. Thin. Dirty? Okay, could be. Dirty. Anything else? <laughs> Look at the cat. The cat is very relaxed. Uh huh. So it's comfortable. Listen, comfortable or comfortable. Comfortable or comfortable. So we have comfortable, comfortable and comfortable. Tenemos dos formas de hacerlo. Una es decir comfortable y la otra es comfortable. Comfortable, comfortable. Okay. So how about this mango? What do you think? What do you think about the mango? How is it? Describe. What do you think about this mango? ¿Qué se le viene a la mente cuando ven ese mango? <laughs> How is it? ¿Cómo es? Is it big, huge, or tiny, or ugly, or delicious, or I don't know, delicious. awful? Delicious, right? So that's a delicious mango. Listen. Mango. Le voy a poner mango. la pronunciación de mango. 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 Right? Ya no digan más mango. Right? Mango. <laughs> Mira, ya cómo me puso tu camisa la Gigi. Okay, let's see. Ah, uh, tropical fruit. Um, uh, what, what about this one? <laughs> Yes. Describe that uh, picture. This one. Dirty. Dirty. Okay. Dirty. Anything else? Dirty besides that? Okay. Mm -hmm. is, it, it is, is it handsome? Is it handsome or ugly? Ugly. Ugly. <laughs> That's not oh, chucky. Okay, that's chucky. Okay, and how about this one? It's ugly. Uh -huh. Very ugly. Ugly, right? Ugly. Uh, well, actually, it's dirty. Dirty. Sucio. Uh -huh. Sucio. And we have the last one. Okay. We have two adjectives. We have huge and we have tiny, right? Tiny, like this, tiny, huge and tiny. So the tiny. hat is really huge. Como el sombrero es muy grande, enorme, inmenso. So that's huge. And the, the little hat, it's, uh, let's say, tiny, pequeñito. So that's tiny. Okay, so now we're going to continue. Vamos a seguir, chicos, por acá con esto. Okay. This is about the order of the adjectives. Vamos a analizar cómo um, ordenar estos adjetivos. So here we have uh, some examples. How to use adjectives before nouns. Cómo utilizar adjetivos antes de sustantivos. So we have some adjectives that uh, denote the positive or negative meaning. No sé, hay adjetivos que denotan cualidades positivas o negativas. For example, look at this. There are comfortable rooms. There are comfortable rooms. There is a huge parking lot. Entonces, ¿cómo son lo, las habitaciones? ¿Cómo son las habitaciones? There are comfortable rooms. How are they? ¿Cómo son? Yes. ¿Cómo son? ¿Cómo son? Pequeña, grande, agradables, uh, I don't know. Comfortable. Cómodas, cómodas, uh -huh. cómodas. There are, there are comfortable rooms. There is a huge parking lot. ¿Cómo es el parqueo? How is the parking lot? Yes, how is it? Amplio. Amplio, okay. So there are nice places to rest. ¿Qué más tiene este lugar? ¿Cómo son esas áreas de descanso? Sí. 
So what is nice? Mm -hmm. Bien, buenas. Buenas, agradables, chivas. I don't know, something like that, right? Okay. So there is an illuminated training room. ¿Cómo es la sala de, de capacitación, de entrenamiento? Is it dark? Is oscura? Is it, I don't know, iluminada, iluminada right? So we, when we uh, shine more than the sun, right? Nosotros cuando brillamos más que el sol, iluminado. Okay, uh, negative adjectives. Uh, we also have some adjectives that may uh, give us a negative uh, aspect about something, but not, not really, right? So that, that will depend. So it will depend on what they are describing. But uh, we have, there is a narrow reception area. ¿Cómo es la recepción? El área de recepción. Narrow. Narrow. What is it? What is narrow? What is narrow? Ideas? What is it? Narrow. Narrow reception area. Is it wide? Is amplia? Or is it narrow? Como es? Es estrecho, es angosto, es pequeño, right? So there are small offices. Las oficinas, como son? Grandes, pequeñas, uh, what is it? Small, right? So they are, uh, sm there are small offices. And there is a disgusting kitchen area. ¿Cómo es el área de cocina? Guys, what do you think? ¿Cómo es? ¿Cómo es el área de cocina? Disgusting. Listen, disgusting. What is it? What is disgusting? Desagradable. So that's uh, disgusting. And we also have, uh, there is a smelly living room. Como es la sala? So how is the living room? Smelly, smelly, smelly. What is it smelly? Any idea? Ideas? ¿Qué podría ser smelly? Alguien por ahí? De compartir. What is it? Smelly. Smelly? No, smelly. Smell. Tiene que ver con el olor. Okay, con olor. Pero, um, no sé, ideas, chicos. Smelly living room. Como apestoso. Apestoso, maloliente. <risa> no sé. Yeah, there is a smelly living room. Entonces, hoy me voy a contar cómo es su trabajo, cómo es su, eh, el lugar donde trabajan. Ok, entonces me van a describir. Okay, let's see. Um, we're going to check these adjectives. Just let's check the pronunciation. We have comfortable, listen, comfortable or comfortable. Huge, 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 huge. Nice, nice, illuminated, illuminated. It, es, 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 lo voy a pronunciar con il, illuminated. Narrow, small. Disgusting, smelly. Y el día de ayer ustedes anotaron otros adjetivos. Entonces, uh, hoy los pueden utilizar y se pueden desquitar. Okay? Expresar todo lo que piensan y sienten. Ok, uh, besides that, you're going to be using there is and there are. So let's see. I'm going to ask you one question. Uh, give me, ok, vamos a ver primero la descripción del, <ríe> es que yo me emociono, ya les quiero preguntar, pero todavía no. <ríe> Dice, Dígame. La palabra es dis disgusting, ¿qué significa? Desagradable, disgusting, disgusting. Asqueroso. Ajá, uh -huh. yes, disgusting. Pero recuerden que um, también cuando hablamos... Eh, Acá eh, también nuestros gestos también expresan algo. Entonces, uh, si yo digo disgusting y me estoy riendo, no, no, no tiene mucho sentido. ¿verdad? Entonces, uh, pero eso sería cuando ustedes quieran expresar, ¿verdad? Eh, un, ¿Qué? Una idea positiva, con un adjetivo, quieran describir algo. Um, o una idea negativa. Hay algunos adjetivos que pues son para, que nos describen algunas uh, ideas así, ¿verdad? 
disgusting, algo desagradable. So, that was a disgusting place, okay? Era un lugar desagradable. Okay, disgusting. Okay, so now, let's see. Adjectives, what are adjectives? They help us to describe things. Miren, ¿para qué nos ayudan los adjetivos? Nos ayudan a describir cosas, personas, or some other things, right? For example, the weather is hot. ¿Cómo es el clima, chicos, aquí en El Salvador? It's hot. It's hot, right? It's hot. Listen. No digan hot. It's hot. 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 That's hot. Okay. Okay. Uh, the shirt is. Yeah. What is the color? Yellow. Okay, yeah. so it's yellow. The woman is young, young, young. So these are some other adjectives. Estos son otros adjetivos que yeah. se pueden agregar a su lista. Hot, yellow, young. Miren, hablamos de de temperaturas caliente, frío, de colores, de edades, young, old, um, let's say opinion, ¿cómo es? ¿Cómo son estos zapatos? The shoes are, the shoes are comfortable. Zapatos son cómodos. Uh, the earrings are, ¿cómo son los aritos? Round, round. Miren los aritos, ¿cómo son? Round. Entonces, también las formas, como redondo, cuadrado, largo, um, yeah, son adjetivos. So, the earrings are round. The bag is big. The woman is British. También las nacionalidades son adjetivos. Um, so, salvadoreño, nicaragüense, británico, americano, uh, español, Spanish, uh, German, American, Salvadoran, uh, Guatemalan. So the woman is happy. También tenemos adjetivos um, de opinión, feliz, uh, sad, or anything else. The trousers are jeans. Este jeans no se está refiriendo a los jeans. Se refiere a la tela, a la tela jeans. Okay. The clothes are pretty. The clothes are pretty. La ropa son hermosas. Okay, so now let's continue. And I need you to, well, analyze some of these sentences because we're going to be checking the, 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 the structure. Vayan ustedes tomando ahí alguna captura, algún apunte, algunos ejemplos, porque vamos a ver la estructura de esos, de las posiciones de los adjetivos. Y son las que vienen a continuación. Look at this. Uh, we use adjectives to do what? To describe nouns. Adjective means a description, right? Entonces, ¿qué significa un adjetivo? Significa una descripción. Um, and they describe nouns. Pueden describir sustantivos. Let's see. Carlos. Hello, Carlos. Are you here? Carlitos. Yes, I am here. Okay, Carlitos, please. Can you read a number one, please? Read number one. Le ahí el uno. Okay. okay. Most. Most adjectives can be used before a noun. Example, a beautiful house, a black jacket. Adjective, beautiful. Noun, house. In the black jacket, adjective, black jacket, noun. Okay, excellent. So most adjectives can be used before a noun. Entonces, la mayoría de adjetivos pueden ser utilizados antes de un sustantivo. Entonces, recuerden que un sustantivo puede ser un objeto, una persona, puede ser un lugar, puede ser ¿qué? Una, una idea, algo abstracto también. And let's see, let's create some examples. A beautiful house. Deben otro ejemplo con beautiful, pero podría ser en, otra, en, otra, en otro sustantivo. Ok. Beautiful. Beautiful flowers. Flower, ok, a beautiful flower. Ok, pero acá como ya le puse la A aquí adelante, significa que solo hablo de, de una. Entonces, si, si lo quitamos, sí lo podemos poner. Beautiful flowers. Ok, otro adjetivo. Give me another example. Ok. 
¿Qué más? ¿Qué más, chicos? What else? Beautiful what? A beautiful book. Okay. Escriban sus ejemplos en el chat. So don't worry if you don't uh, if you can activate your microphone. Um okay, so beautiful flowers, a beautiful book, a pretty, a pretty woman, okay. Una mujer bella. So what else? An ugly uh let's say place okay oh we got a fail so what else guys vanessa anna hello ¿Qué pasó, chicos? Están callados, eh? eric okay erica so give me give us some examples beautiful uh, flowers uh, Beautiful book, a pretty woman, an ugly place. Um, a beautiful dog. <laughs> a beautiful dog, okay. An interesting, uh, let's say, person. An angry dog, okay. Un perro bravo. <laughs> okay, let's see. Um, look at this. So that is the first one. This is la primera. A, a beautiful children. Okay, sería beautiful children sin, sin la A, ¿verdad? Porque recuerden que el A significa uno, uno, right? So sería beautiful children. Okay. Um, so now we have the second one. Veamos el segundo ahí. Uh, two or after a linking verb. Be, look, or feel. This house is beautiful. Un linking verb es el que nos une el antiguo y el adjetivo. Entonces puede ser el verbo to be, puede ser el verbo look, o el verbo feel. So this house is beautiful. Uh, let's say this uh, company is, créanme ahí la, la empresa con una palabra. No, un adjetivo. This company is small. Small. Okay. Bien. Pueden checar ahí esos, los adjetivos que tienen ustedes. Small. ¿Qué más? Big. Big. Anything else? Huge. Miren. Eh, pequeña, grande, inmensa. ¿Qué más? This company is comfortable. Comfortable. Okay, comfortable. Excellent. También podemos utilizar como linking bird um, look. So you look, tú te ves, you look, ¿cómo te ves? You look sad. You look, okay, you look. Okay, you look beautiful. Okay, beautiful. You look happy. Okay, happy. What else? You look tired. You look sad. Uh huh. You look sad. You look sad. Yes, you look sad. Oh, uh, maybe any you can use any other pronoun. She looks. Look at this. She looks. Um. What else? She looks terrible. Uh, she looks terrible. Okay. Um. Another adjective that you can use is feel. I feel. Como me siento? I feel. Feel. Uh -huh. I feel happy. Happy. Okay. You feel you feel um let's say you feel uh, 
bored, maybe. Te sientes aburrido. You feel bored, right? Sientes aburrido. And interesting. Okay, interesting. Okay, ahí sí, ahí sí no sé. Ah, yeah. Vale, cuando queremos decir tengo hambre, um, decimos, utilizamos el to be. I'm hungry. Entonces, ahí va directo después del verbo eh, to be. Tengo hambre. I'm hungry. I'm angry. Estoy enojado. Estoy hambriento. Estoy enojado. I'm happy. I'm sad. I'm smart. Soy inteligente. I'm positive. I'm different. Okay. I'm amazing. Okay. Ok, bien. Continuemos ahí con la siguiente parte. Uh, so now you're going to have a task. So the task is the following. Vamos a ver, vamos con la task. ¿Le tomaron captura, chicos? No. Yes. Okay, great. Let's see. Entonces, ahora, question. Vamos a ver, pregunta, chicos. ¿Cuándo utilizamos los adjetivos? We use adjectives to do what? ¿Para qué los utilizamos? Para describir personas, objetos. Cosas, lugares. Ok, excelente. So, adjectives can be before. ¿A dónde podemos ubicar los adjetivos? It, adjectives can be before. Pueden estar antes de qué. Ya les di la clave ahí. Before now. Before nouns, right? Nouns. Adjectives can be after. También después de qué pueden estar los adjectives. Después de qué verbo. Del verbo to be, como lo decíamos ahí al principio, ¿verdad? I'm happy, I'm sad, she's sad. So we are uh, terrible. No, I'm sad. Ok. Uh, ¿qué, otro, ¿Qué otro verbo podría ser? Look también. ¿Y cuál era el otro? Feel. Look and feel. Okay, so look and feel. So let's see. We have some more things to check. I think I have a task. Okay, so give me one sec, okay? So we're going to check a dialogue. Vamos a checar un dialogue por acá, chicos. Oops, that was too, too big. Me dicen si ya les aparece ahí en, en la pantalla. Vamos a quitar esto de, de vidri. No sé ni publicidad. Gratis. Me dicen si ya se ve. Dice, read the dialogue. Yes. Yes, I can. Sí. Yes. Okay, it says, Mariana and Sofia. Sofia, remember next week is our mother's birthday. Look, this online catalog of clothes. You're right. Let me see the catalog. The orange sweater looks nice comfortable and fashionable. How much is it? It's 1,800 1, pesos. It's expensive. Look, the color one is Yes, it is, but it's ugly and heavy. What about this red dress for mom? It looks comfortable and light. 
I don't like it. Why don't we go to a clothes store? That's a good idea. Okay. So we're going to be checking the conversations. Can you identify the adjectives? ¿Cuáles son los adjetivos, chicos? Identify them. ¿Cuáles son? Um, confortable. Confortable. Comfortable. Comfortable. Listen. Comfortable. Fashionable. Expensive. 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 ¿Qué más? Expensive. Solo he mencionado tres. Colorful. 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 Yes. Colorful. Cheap. Cheap. Fashionable. Yeah. Fashionable. Okay. Ugly. Ugly. Heavy. Heavy. Okay. Heavy. Like. Like. Light. Okay. Good. Excellent. And this one. You forgot this one. Nice. Verdad? Okay. Veamos, ¿cuál es el significado de cada uno de ellos? Les pregunto, fashionable. ¿Qué significa fashionable? Se los pongo acá para que lo escuchen la pronunciación. Fashionable. 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 Fashion. Cuando piensan en la palabra fashion, ¿qué, qué, se, qué se imaginan ustedes? A las chicas. No sé, las A la moda. A la moda popular. Que seguimos una tendencia. Ya lo en algún uh, punto del tiempo es, es a la moda popular um, how much is it miren tenemos acá una pregunta que usualmente la, la utilizamos cuando nosotros queremos comprar algo entonces eh, utilizamos how much how much is it okay. how much is uh, for example how much is that uh, let's say hat por ejemplo, ¿cuánto cuesta ese sombrero o ese que se gorra, esa cachucha? How much is uh, this, uh, I don't know, this uh, smartphone? Okay. ¿Cuánto cuesta este smartphone? How much is this smartphone? ¿Cuánto cuesta ese smartphone? ¿Cuánto cuesta este smartphone? Uh, that hat, not that hat. Okay, so let's see. Chip. What is chip? ¿Qué significa chip? Creo que lo veíamos el día de ayer en objetivos. Chip. Ideas. La canción. <laughs> okay, chip. Barato. <laughs> okay, chip. Cómodo. Cómodo. Um, Ok, ya como, podría ser un sinónimo barato. Eh, light, ¿qué era light? ¿Recuerdan que era light? Light. La parte ligero. Es luz, ligero. Ligero. Ok, good. So let's read the conversation again. Vamos a leer la conversación nuevamente y después pasamos a las salas a practicarla. Pero les voy a dejar también que continúen con la siguiente parte que es uh, completar el ejercicio basado en lo que hemos leído. Uh, that, that's related to adjectives. Listen, Sofía, remember next week is our mother's birthday. Look, this online catalog of clothes. You're right. Let me see the catalog. The orange sweater looks nice, comfortable, and fashionable. How much is it? How much is it? Listen, how much is it? Ahí lo que vamos a hacer con el is y el it, vamos a tratar de uh, hacer un link, uh, de unir los sonidos. How much is it? Listen, how much is it? How much is it? Que no le cueste mucho. No decir, how much is it? No, how much is it? How much is it? Okay, how much is it? It's one thousand, ¿cómo se dice mil en inglés? Mil. Uh -huh. Thousand. Okay. Mil. Thousand. Entonces, empezamos con la unidad. One. Yeah. Luego mm -hmm. sigue. Thousand. One thousand. Ahora, miren. Atención a esto. Dice mil ochocientos pesos. 
eh, empezamos con la unidad, luego venimos con la palabra mil y luego vamos a poner el, los, eh, les, los números de 100 en 100. Entonces ahí tenemos 800. 1000 sería A. 1,800. Entonces después venimos con el 800. El 8 y después el, el 100 que es para 100. Okay. 100. So 1,800. Ya lo muevo. Okay. It's expensive. Listen. Expensive. It's expensive. It's expensive. Expensive. Okay. Not expensive. expensive. Yeah, expensive. E. Expensive. E. Expensive. Look. 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 Listen. Look. 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 Uh -huh. It's not look. It's look. 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 The colorful one is cheap. The colorful one. The colorful is cheap. Cheap. La color chip. De todo el mundo. Colorful. Colorful. Colorful on the chip. La color on the chip. Okay. Okay, it's cheap. Um, yes, it is, but listen, yes, it is, but yes, it is, but it's ugly and heavy. Yes, it is, but it's ugly and heavy. ¿Cómo pronunciamos ese but, chicos? But, se pero. But, 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 listen, but, 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 yeah, but. Uh, yes, it is, but it's ugly and heavy. Yes, fail, yes, pesado. Yeah, right. Uh, yeah, I think so. I agree with her. Yes, yeah, estoy de acuerdo. Muy pesado. Okay. <laughs> uh, let's see. What about this red dress for mom? Okay. ¿Qué hay de este vestido rojo para mamá? So what about this red dress for mom? Remember, they are looking for a... a a present for her mother. Estamos buscando un regalo para la mamá. So what about this red dress for mom? Um, listen, what about? What about? Okay. What about? What about? Okay, what about? Que hay? So what about these shoes? Que hay estos zapatos? Do you like them, for example? What about? About. So that's a... Uh, Sí, es short song. Es ese sonido que suena muy ligero, muy suave. Es un schwa. About, listen. About, 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 about. What about? What about? What about? What about? Y algunas personas solo pronuncian la última parte. What about? Okay. What about? Y sí lo están diciendo, pero es muy, muy suave. Es, ah, what, what about? Okay, what about this red dress for mom? It looks comfortable and light. Miren, el vestido es lo opuesto a lo que habían visto anteriormente, es cómodo y ligero. I don't like it. Why don't we go to a clothes store? ¿Por qué no vamos a una tienda de ropa? That's a good idea. Eso parece que soy yo cuando voy de compra. <laughs> okay, so that's a good idea. So it's difficult to go and buy some things. Listen, so right now we're going to be practicing with this uh, dialogue in later. Entonces vamos a empezar a practicar con el diálogo y luego yo les comparto el enlace para que lo vayan completando. Ok, um, me dicen si ya lo recibieron. Está en el meeting chat. Open the meeting chat. Vayan a ver el, el chat de Zoom. Y este se lo voy a enviar. Y ahí va todo. Ahí va la conversación y ahí van los ejercicios que tienen que completar. Uh, read and match. Okay. Le relaciona the adjectives. Write true or false. Choose the correct option. Complete the chart with the adjective dialogue. And that's it. Y eso es todo. Okay. And then you click and finish. Entonces después vayan tomando la captura para que les quede. Okay. Para que si no, al final le dan finish y les aparece su score también. Ya le tomo fotos con todo y el score a ver si les sale, les sale bien. Okay, um, ready? Están listos? Are you ready? Yes, I'm ready. 
<laughs> Llamada <de> apoyo. <laughs> okay, so we're ready. Let's open the break of rooms. So here we go. Wow, chicos. ¿Qué pasó allí? Ahí está el enlace nuevamente, chicos. ¿Te doy en la cabecita? ¿Y cómo te atrapaste en eso? Cuando regresemos, vamos a hacer la parte de los... No, no los había visto. Vamos a hacer la, entre... la... la encuesta, ¿ok? Ahí, ahorita sí ya abrí las salas. No las había visto. ¿Qué cosa que hice? No sé ni qué me metí. Rachel, ok, vamos a ver aquí. ¿Qué más nos hace falta? Mi mami está bonita. Creo que a mí no me ha colocado en ninguna sala. Ah, vaya, Vanessa, ¿verdad? Sí. ¿Y Ana? ¿Dónde está Ana? Ana también. Ah, vaya, a las 5, vamos. Ana, a las 5, Vanessa, ahorita la muevo. Ana, no funcionó, Ana. No, teacher. Ok, ahorita voy de nuevo. A ver, Ana. Ahora sí. Ahorita voy, ahorita voy. Al tres, ok. Vanessa, hola, Vanessa. Voy a mandar al cuatro, Vanessa. Erika, hola Erika. Hola. Hola Erika, aquí ha estado. Vale, le voy a mandar al 5, vamos a ver si funciona. No, no, no. Vaya, verifiquen ahorita, están pendientes. Ya no debe tardar en aparecerlo. Ya les aparece invitación, chicas. No. No, Vaya, ese. No voy a intentar otra vez. Thank 
Eh, Vanessa sí ya la recibió. Hoy voy con Ana. Pendiente ahí, Ana. Y Erika, Erika al 4. América, no aparece nada todavía. No. Vaya, voy a darle un minutito ahí. Vaya, intento nuevamente ahorita. Aquí está, cargador. Me vas a cargar la compu. Uh -huh. Hola Erika, voy a tratar una vez más. Erika, ¿y si intenta ingresar nuevamente? ¿Sale de la reunión e intenta ingresar rapidito? Tal vez así le actualice. Escríbeme en el WhatsApp para ir revisando. Amigas o hermanas. Pero no encuentro nada que, que diga la relación. ¿Y será que se puede escribir? Hay una casilla en que se puede escribir, creo ver. No, no se puede. Solo las dos respuestas. Solo las dos opciones, ¿no? Ah, son, son hermanas porque dice uh, Remember to next week is our, is our mother's birthday. 
mothers. Todo dice mamá en plural. No es friends. Por eso es que no sé si son amigos o hermanas, porque dice mothers. Monk. These hours mothers. Y nos miran Quizás sister va. Quizás, pero es que está en plural, por eso digo, quizás. Eh, este. This dress is. Ah, pues sí, son sister. Y entonces en la primera, expensive. Lo dejamos en blanco, que no pega ni uno, va. Este es with the... the orange is with the look. Nice, comfortable, and fashionable. Sofía, no es expensive, with. Expensive, voy a poner por lo que dice después de los días. Bueno, y digo que hay que tomar en captura. ¿Para qué? Porque lo vamos a hablar, quizá. Mm, quizá. Este chip ahí. es barato. Ajá, va. Vale. Entonces, expensive, pues. Eh, por eso vale 1800. ¿O cuánto es que vale? Sí, ahí dice 1800. Uh, pues Sofía dice que es expensive, así que sí sería expensive. Mm -hmm. The real apps are comfortable o heavy. Eso es heavy. Y es un hermano. Right. Entonces, de abajo, como complete the chair with an adjective from the dialogue. Write only one adjective in each line. Un, un adjetivo por línea. Completa el cuadro de los objetivos de diálogo, escribe un solo objetivo en cada fila. De los visto en el diálogo siempre, ¿no? Y supongo que sí. Yeah. Supongo que tendríamos que hacer lo mismo que en el donde estábamos seleccionando el short y así. Poner el adjetivo eh, y el papá, Lo contrario. Sea. Creo que sí, porque aparece en otro. Sí, va. Color. The colorful sweater is beautiful. Ok, veamos, dice que. Look the colorful one in ship. Sí, ahí es correcto que dice que ese suéter es muy barato. Y Sofía likes the red dress. Vamos a ver, yes, it, it is, but it's ugly and heavy. What about red dress for more? It looks comfortable and light. I don't like it. Sofía dice que no le gusta. Sofía like the red, no, ese es falso. No le gusta ese vestido. La, en la 4 es falso. La mamá se ve cómoda y look. Sí. No, no me gusta, dice, ¿verdad? Sí. Ah, pues ahí es en el 4, ¿verdad? En el 4 en el cuatro es falso, porque a Sofía no le gusta. Ay, ya, ya entró la misa. Hello, hello, dígame. Eh, el último cuadrito no lo entendemos. Ahí está. Vamos a ver, veamos. Ya pura, se ve aquí hoy. Ya ve, ya está, aquí está. Me dicen, complete el cuadro con los adjetivos del diálogo. Escribe solo un adjetivo en cada línea. Esos tienen que ser los adjetivos del diálogo. Eso de acá. 
chicos? ¿Me escuchan? Hola, sí. Sí, ajá, ahí lo que van a hacer es completarlo con los del cuadrito de arriba, del, del dialogue. Con esos, esos adjetivos son los que van a ubicar acá. Un ejemplo, Miss, para que más o menos nos aquí ¿eh? Nice, for example, nice. No, aquí solo es de, solo es de escribirlos. Nice. Después sigue el otro, primero otro. Eh, comfortable. Solo es de completar el cuadrito con estos. Los que están, son los que están subrayados. Son. Ajá. Yo ya no pude hacer lo de las líneas, ahí lo, lo mandó en la captura porque ya no pude, se me, se me cruzaban los palitos. <ríe> yeah, sí, yo sé que a veces sí, sí que tienen que hacerlas hasta como bien así ¿eh? marcado y quede como hasta como encima que a veces son las, las como lo han diseñado sí, sí, sí o, se, o se desaparece ok, bien um, yo voy a terminar, ¿ya practicaron el diálogo? ¿sí? ah, ok, sí, ya. perfecto porque tenemos más por ahí Entonces yo solo checo un grupo más y después regresamos, ¿ok? okay. ¿Y hay que tomar captura para mandarlo ahí al grupo o no? Eh, sí, tomar una captura para que lo tengan ustedes. Sí, mándenlo al grupo. Y el... Pero está, está... Yo lo estaba leyendo, lo estaba, lo estaba... Bueno, todo lo estaba practicando, todo el diálogo. No sentí que algunas palabras sí me cuesta, pero quiero ver, ya le digo cuál. Mis, mis, ¿cómo se dice? Mil, mil ochocientos. One thousand, one thousand, eight hundred. ¿Cómo? One thousand. One thousand, one thousand, eight hundred. Eight hundred. Eight, el ocho. Ah, eight. Ajá, hey. primero inician con la unidad 1 del 1000 de 1000 después sigue primero la unidad 1 después viene el 1000 1000 y luego venimos con los 100 um, que sería en este caso 800 ahora el 8 8 y luego el 100 100 1000 800 ah sí dígame eh, eh, yo también tenía Eh, no escuché catálogo, la pronunciación de catálogo. La vamos a checar ahorita. Está muy lento, vamos a probar acá. Ya estuvo. Catalog. Catalog. Catalog es una. Catalog. Catalog. Y la otra era catalog. Pero sí quedó. Catalog. 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 Eh, ahora vamos con la otra. Vamos si nos carga. Catalog. 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 Catalog.
cantaloupe. Yo creo que ya terminaron, ¿verdad? ¿Qué más le hacía falta? Sí, sí. Sí, los, ajá. Ok, entonces vamos a revisar, lo tenemos ahí. Ok, ok. Ok, ya. Thanks, guys. Okay, guys, so we're going to check that. Let's see how well you did it. Oh, that, that was a bad example. Okay, <laughs> okay sure. What is, the, what is the, the opposite for short? No terminamos nosotros, teacher. Oh, really? Okay, but let's see. Let's try to do it here. I said, Carlos, and uh, you? Sure. What is the opposite? Opposite. Uh huh. The opposite. Okay. Which? For sure. Sure. Okay, ahorita. Please, a moment. Okay. Short, long. Okay. Beautiful, guys. Ugly. Ah, oh, perdón. Ugly. ugly. Yes, that's ugly. So let me see if I can do it. Yeah. Big. Big, small. Small. Cheap. Small. Expensive. Expensive. Okay. New. Old. 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 Okay. Light, heavy, 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 okay, so let's see, right, true, or false, Mariana and Sofia are looking at online catalog, catalog, or catalog, true, true, true. okay, so right, true, true, the orange sweater is cheap, False. False. Okay. The colorful sweater is beautiful. False. 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 Okay. False. Sophia likes the red dress. False. False. Everything is false. Okay. Sofia and Mariana decided to go to a clothes store. True. True. Okay. True. Choose the correct option. Uh, the orange sweater is cheap. Mm, expensive. 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 Mariana and Sofia are sister. Sister. Okay. The red dress is. Comfortable. Comfortable. Okay. Comfortable. 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 Okay. So complete the chart with the adjectives from the dialogue. Nice. Comfortable. Que sigue. So what's next? Mm -hmm. Ugly. Ugly. Okay. Light. Light. Cheap. Cheap, okay. Expensive. 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 Okay, Sophie. What else? 
Colorful. Colorful. Okay. Ugly. Ugly. Uh-huh. Ugly. Ugly. Okay. Cheap, ugly, heavy, comfortable, light. How Cheap. do you say fashionable? Fashionable. 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 Okay. Bold. Bold. Uh -huh. Fashionable. 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 Okay. Heavy. Heavy. ¿Qué más? Uh -huh. Falta uno, pero ver. Se repite uno. Colorful, no. Comfortable. Ya está. ya está ahí. Oh, yeah. Comfortable. Y se repite. Comfortable. Esperemos que no estén en orden. Si están en orden, ya las vean. <laughs> ok, so let's check. Oh, ok, my gosh. Ok, let's see. Excellent. Good job, guys. So you got a 10. Entonces, así tiene que tener su, su platform. Ok, bye. Um, vamos, antes de pasar al speaking, porque tengo más para ustedes, um, vamos a hacer la encuesta. Ahora sí, les voy a pasar el enlace. Estamos todos por acá. Y uh, vamos a ver el video, porque como usualmente lo hacemos. Vemos el video y creo que así ya lo vieron ustedes, pero bueno, vamos a repetir. Ahora un minuto o dos. Esperemos si carga. Ahí está. Vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a recibir. Excuse me, teacher. Hola, dígame. Y lo vamos escucha? a colocar en el punto. Ok, sí, no se escuchó por un momento. Ok, lo voy a iniciar, César, pero yo creo que estaba cargando también. Me indica si se escucha ahorita. Como inglés corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. ¿Sí? ¿Se oye bien ahorita? Yes, teacher. Sí. Vaya, vamos. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número uno. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de cédula. Posteriormente colocamos el sexo. En el punto número 6 vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. 
En el punto número 8 vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre de la para que ustedes puedan. De manera correcta. En el nombre del proveedor vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarle tal cual está la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes serán las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En ese caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar. Y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a su enviado. Cuando ustedes han recibido este mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. Ok, entonces vamos a proceder, chicos. Les voy a compartir el enlace para que ustedes pues ingresen. Ese es el mismo que está en el, el grupo de WhatsApp ahorita. Y se los comparto aquí por Zoom también. Solamente hagan clic ahí y los va a dirigir a la encuesta. ¿Y los datos que enviaron al correo supuestamente? Sí, aquí es esto mismo. Es lo mismo que les acabamos de enviar al grupo de WhatsApp. Es el último mensaje que enviamos. Solamente dan clic en ver más porque ahí les van a aparecer todos los datos. Pero igual, yo les paso los datos aquí también a través del, del chat de Zoom. Así que no se preocupen con eso. Y nada más, al final de, la, de terminar esa encuesta, nos mandan una captura de, con el mensaje de gracias y ponen su nombre completo. Eso es por control que lleva este inglés corporativo para eh, verificar que, que enviaron la encuesta. No sé, chicos, si hay alguna pregunta en particular. Esta es la encuesta. Ya les compartí el enlace. Se los comparto nuevamente. Yo no recuerdo en qué fecha inició el, el curso, teacher. Vaya, no se preocupe, acá está, mire. Iniciamos 16 de octubre. Oh, 
Okay. Muchas gracias. Uh -huh. Y terminamos hoy, 14 de noviembre. Eh, en caso de estos datos, orden de inicio, solo copienlo. Solo pueden copiar, si no, le va a tocar escribirlo. Por. ¿A dónde es que aparecen esos datos? En el correo no los encuentro. Ah, vaya, pero está en el chat de WhatsApp. En el chat de WhatsApp, ok. Ajá, también se los acabo de compartir aquí en el chat de Zoom. Ah, ya. Yeah. Ajá, se los voy a enviar nuevamente porque ok, quedaron. Que no me haya. Ahorita, ese que acabo de mandar es. Mm. Y quienes ya lo completaron, solamente. Pero ahí me aparece el video. No, abajo está, abajo. Solo hagan clic en donde dice el punto 2, leer más. Mm. Porque es bien extenso el mensaje, entonces tienen que abrirlo okay. para ver todos los detalles. Vale. Aquí estamos, esta es la encuesta, esto es lo que les va a aparecer. Y aquí van a ingresar el número eh, completo de la orden de inicio con guión y pleto. Este es el número, este, este número. Este. Este. Entonces yo solo lo copio y después está en la compu, pues chido, chévere, porque solo lo copio en el pedo. Este. Luego ubican su nombre completo, acá, su nombre completo. El correo electrónico con el que están registrados en, el, en la plataforma es el que ustedes dieron cuando se inscribieron el cursor. Y el número de celular. Entonces, los detalles personales. Y departamento de residencia. Ahí pongan ahí donde residen. Municipio de residencia. Empresa donde trabaja. Aquí tiene que ser con el nombre de la razón social. No sé, pero es el nombre de la empresa. El nombre del proveedor con el que se capacitó. En este es muy importante ubicarle inglés corporativo. Este mismo. Inglés corporativo. El nombre del curso. El nombre del curso es inglés principiante módulo 1. bien, solo el volumen. Y esta es, estos son los valores, los aspectos relativos al curso. Entonces, ahí los van calificando ustedes desde insuficiente hasta excelente. El nombre de la empresa es lo, el que uno conoce, porque no enviaron lo que registraron de uno. El nombre de su empresa. Ajá. ¿Mm? El nombre de su empresa, usted mmm, tiene. Por eso les digo. Ajá. Ajá, yo tengo un nombre, pero como ahí en el video explicaban que ustedes lo. Ajá, lo, lo copiaban. Copiaba. Uh -huh. mm, no, bueno, no sé. Acá solamente tenemos el, el, nombre, del, el nombre del proveedor con el que se capacitó. Pero ese es del, del, de, de Rigal, ¿verdad? De inglés corporativo. En el caso de, de la empresa donde ustedes laboran, ustedes tienen que ubicarlo. Pero eh, me parece que les pide con el nombre de la razón social con el que está escrito eh, la empresa. Sí, así es, con el nombre de la razón social. Ajá, exacto. Entonces, el que lleva el SA de CB. ¿A qué se creería que se Entonces, acá no, acá es el nombre de la empresa donde ustedes laboran. Por ejemplo, no sé, me voy a poner mi propia empresa, Ramírez, o sea, de ser. <ríe> no, pero ustedes tienen que poner ahí el, el, el de la empresa. Okay. El corporativo Regal International SASB, ¿verdad? Este es el del proveedor, proveedor, empresa donde ¿Cuál? trabaja, es así ustedes lo ubican. ¿Cuál es el del proveedor? Inglés corporativo. Inglés corporativo, okay. Aquí está, aquí lo tengo en la pantalla. Nombre del curso. Oh. Es que no aparece, es que según el video ahí se veía que solo copiaban. Pero... Ah, sí, ustedes tienen que <risa> copiarlo y pegarlo, si no, le, eh, si no le va a tocar que escribirlo. Sí, nombre del curso aquí no aparece para copiarlo, vean. 
en el chat sí está. Pero si no, aquí está. Ahí aquí se los he proyectado. Inglés principiante, módulo 1. Ese es el nombre. Inglés principiante, módulo 1. Oh, ubiquen su nombre. Aide, quiero ver quién más. Eh, no sé quién más lo acaba de enviar. Eh, ubiquenle su nombre, la parte de la imagen. Y ahí sí nos ayuda ID y la otra personita que lo, que lo dejó antes de Carlos, ubicándole el nombre. Y en, en el uno que vamos a escribir, ingresa ¿Y? el número completo de la orden de inicio. Ah, la orden, el uno, es esta, mire. Uno. Esta, sí, esta. Y se los pongo en el chat de Zoom, solo tal vez lo pueden copiar. En el chat de Zoom. Ajá. IC Gracias, Glenda. Gracias, Ana. Pablo, excelente. Vidal, Carolina, Astrid. Gracias, Astrid. El 16 de octubre empezó a ver Dani, este chicha. Empezamos 16 de octubre. Y el 14 de noviembre. Y hoy es 14. 14 de noviembre. Ok, so let me see, I think we're almost done. Aide, gracias Aide. Gracias Nelson, Elmi, Héctor. Debemos de haber 20 chicos. Bueno, 19. 
quienes la enviaron más temprano pueden enviar nuevamente la imagen. Brian, creo que Brian y Beatriz. Pero Beatriz creo que ya la envió nuevamente. Hay 12, faltan algunos todavía. Entonces nada más quedamos pendientes con los que faltan y vamos a continuar. No sé si hay alguna pregunta. So we're going to continue with some speaking activities, real life and situations. We have four conversations. So I need your help. Entonces vamos a continuar, chicos. Vamos con la segunda parte. Son las conversaciones. Listen. Uh, we're going to uh, be listening to the conversations and later you're going to, you're going to have the chance to practice. Okay. Conversation one, in your family, who is funny? My dad is very funny. Who is hardworking? My mom is very hardworking. She has two jobs. And who is really smart? My sister is smart. She's a doctor. Okay, conversation two, is your math class hard? Yes, it is very difficult. Why is it hard? Well, the teacher is strict. Strict, strict. We have lots of homework. Oh, that sounds dull. Did you like the movie? No, it was so boring. Really? I like it. It was interesting. Really? The story was so slow. Really? I thought the story was cool. What about the acting? It was okay. Not great, but not bad. I agree. Conversation four. Where do you shop? At the lakeside mall. At the lakeside mall. The stores are cheap there. Really? I think the mall is expensive. Some stores, but some stores are really cheap. Do you like the food there? No, the food is not very delicious. I agree, it is very bland. The cafes are good though. So let's see, let's start, let's uh, identify what are the adjectives for these conversations. ¿Cuáles son los adjetivos de estas conversaciones? ¿Los pueden identificar? ¿Ya los identificaron? De la conversación número cuatro. Uh, number one, number one. Empezamos con la uno. Okay. It's funny. Funny, okay, funny. ¿Cuál otro? Tenemos más. It's hard. Hard. hard working, okay, hard working. Really, really. Smart, okay, tenemos. Smart, inteligente. Vámonos a las dos. Um, okay. It really is un, um, no, really it's, let's say it's like a quantifier. Realmente it's, no, no, like an hour. It acts as an hour. Really. Smart. So that's funny, hardworking, and smart. Have conversation two. Okay, de la conversación dos. Hard. 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 Okay. Difficult. 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 Strict. Okay. Y tenemos este otro que es duro, fuerte, áspero, severo, frío, um, práctico, no sentimental. That sounds do. Eso suena difícil. Vienen siendo sinónimos con difficult. Do. Um, did you like the movie? Conversation three. ¿Cuáles serían los adjetivos acá? No, it was so boring. Boring, aburrido. Boring, aburrido. Any other? Interesting. 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 Listen, interesting. 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 
Interesting. Interesting. Interesting. Interesting. Interesting. Okay, vamos a ver si lo tenemos por acá. Interesting. 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 Tenemos tres sílabas ahí. Interesting. 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 Yeah, interesting. Slow. Otro adjetivo que tenemos ahí. Slow. 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 Lento. Lento. Okay. Ya lo encontré. Interesting. 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 Okay. I thought the story was cool. Was cool. What is the other adjective to say? Cool. What about the acting? It was okay, not great, but not bad. I agree. Bad. Bad. Great, también. Okay, se lo queremos considerar como el nice. Conversation four. Where do you shop? At the Lakeside Mall. The stores are cheap there. ¿Cómo son las tiendas? Cheap. Cheap. Any cheap. other adjective? Expensive. Expensive. You have cheap again. Uh, no, the food is not very delicious. I agree. It's very bland. Very bland. Bland. Okay, bland. Delicious. The cafe. Good. Mm -hmm. Oh, this is different. This is do, do and this is, uh, well, that's a different. Do. Okay, let's see. Um. Okay, so now we're going to practice these conversations and we're going to have some time to do it. Let's see. Vamos a empezar aquí con Ana y con Erika. Conversation one. Okay, conversation one, Anna and Erika. Okay, okay. Yeah. Yeah. Erika, in your sí. family, who is funny? Who? They say who? Who? Who is funny? Who is funny? Funny. My dad. My dad oh. is very funny. No. Whoa. Who is hard working? Whoa, whoa. Who is hard working? My mom is very hard working. She has two jobs. And who is really smart? My sister is smart. She is a doctor. teacher. Okay, conversation two. Okay. Is your math class hard? Yes, it is very difficult. Difficult, difficult. 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 Is it hard? Well, the teacher is strict. We have lots of homework. Well, that some term. Though, though. Do. 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 Okay. Do. Okay. We have lots of lots of hunger. Lots of hunger. Lots of hunger. Of. Este o f es un of o v of 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 of. We have lots of hunger. We have lots of of hunger. Okay. Of. Okay. Let's see. Uh, the next. Two people, uh, the next uh, one is Hector and Ellie. Conversation three and four. Okay. Okay. Does you like the, the movie? No, it was so boring. Right in line, it the was interesting. Really, the story was so slow. Right is 
down the start of class call. What about the acting? It was okay, not great, by not bad. I agree. I agree. I agree. I agree. Listen, I agree. I agree. I agree. I agree. Uh -huh. I agree. Okay, continue, please. Where do you stop? At the Lakeside Mall, the stories are shipped there. Listen, stores, 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 stores. Okay. Where do you shop? Listen, where do you shop? Where, where do you shop? Where do you shop? Shop, shop. shop. Where do you shop? Mm -hmm. Where do you shop? Yeah. At the Lakeside uh, Mall. At the Lakeside Mall. The stores are cheap there. Continue, please. Right. Really, really. 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 No, really. 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 Listen, I'm going to play that again. Okay. And really, really, okay, really. Really. the mad Expense. Some stores, but some stores are really cheap. Do you like the food there? No, the food is not very delicious. I grab it is bad bland. It's very bland. The cafés, así se pronuncia esa, cafés. esa palabra. Cafés, or cafés. Yeah, it can the be. Cafés. Ajá, uh -huh, cafés. The cafés are good, though. Though, ajá, uh -huh, though. Though. Okay, good. So, let's see. Um, Vidal, you hear Vidal? And Carlos, and you're the last two, and then we continue, okay? Vidal, hello. Okay. And Carlos, come hello, hello. on one and three, okay? Conversation okay. three? One and three. That, okay. That first, yeah. Okay. Vidal, in the conversation one, I first. Uh, in your family, who is funny? My dad is very funny. Who is hardworking? My mom is very hardworking. She has to job. And who is really smart? My sister is smart. She is a doctor. Okay, in the conversation, you fears, please. Okay. You are fierce, please. Uh, did you like the movie? No, it was so boring. Really? I like it. Really? Um, se perdió la imagen. Sí, okay. Okay, I I saw. Okay, uh, really? Really, I like it. It was interesting. Really, the story was so slow. Really, I thought. The story was cool. What about the acting? Uh, I was okay, not with, but not bad. I agree. 
Okay, not great. Listen, not great, 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 not great, not great, but not bad, not great, but not bad. Okay, no genial, no tan bueno, pero tampoco estuvo mal, right? So not great, but not bad. Okay. I agree. Okay, I agree. Estoy de acuerdo. She, she, uh, she said. Okay, listen, we're going to have five minutes to practice in the breakout room. So you're going to be practicing the four uh, dialogues. Okay, Entonces vamos con los cuatro dialogues que tenemos por ahí. And let me see. So we're going to recreate that. Okay, so please join the breakout rooms and let's start practicing, okay? Take a picture. Toma ahí una captura. Pendientes ahí de la invitación. De la línea. Del uno, de la conversación uno por cuarto. Del dos, va usted. Yo voy. Ah, sí. Bye. Me avisan. Bye. Mismo. Sí. Uh -huh. Eh, en la tercera voy, ¿verdad? En la cuarta. En la cuarta. Mi, mi mom is very hard working. She has to have. Uh, who is really smart? Mi sister is my. She is. I dog. Okay. La conversación dos. Ya. Yeah. Okay. 
Is your math class hard? Yes, it, it is very difficult. Why is it hard? Well, the teacher is there. We have lots of homework. More. Oh, that sounds tough. Okay. Can see a lot. Did you learn uh, the movie? Not it's what Doric. Oh, boring. Oh, boring. Boring. Bo boring. Who did write it? The words inter inter. Reality story was as slow. Really. What are both activities? In quotes, they not bring, but not bad. I agree. Ahora, what? Empiezo. Sí. Uh -huh. La cuatro, ¿verdad? Where do you shop? I say like see more and they story. Really, I think the mall is expensive. Some story book, some the story are really sharp. Do you like the food here? No, therefore it's not very delicious. I agree, it is very bland. Take coffee or a good soul. Do you like the movie? Ah, bus or boy? No, me acuerdo. No, me perdí ahí. Two. Okay. Did you like the movie? No, it was so boring. Really? I like it. It was in interesting. Really? The history, the store was so slow. Really? Uh, I thought the story was good. What about the acting? It was okay. Not great, but not bad. I agree. Where do you stop? Uh, at the Lax Side Mall. The story. The stories are shipped there. Really? I think the I think the mall is expensive. Some stories, but some stories are really cheap. Do you like the food there? No, the food is very delicious. I agree, it's very plain. Hello, hello, guys. Uh, was it hello. Time? Si tuvieron tiempo para hacer las conversaciones. Sí, sí. Yes. Sí, sí. Yes. Excellent. Yes. Very good. Okay, so we're going to finish with this. Lo uh, que antes. Creo que le di casi cinco minutos. Ay, quería quedarse ahí todavía. Okay. Okay, bien. Um, Pero no se preocupe, tenemos todavía una más. Right now, I need... Eso, the rooster. 
Para Merry Christmas. In the one moment, I will go to I I will go to work. Send you Yes. Uh... <laughs> The rooster <laughs> is very senior. <laughs> very senior. Yeah, it's a senior a rooster. It sings. Okay. <laughs> 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 Esto lo diré en español. Creo que a ese gallito lo han tenido dormido todo el día. Pobrecito. Tiene que aprovechar. En serio, tiene que aprovechar. Quiere ser cena navideña. Pobrecito. Yo quiero no cantar en esta época. Vamos a ver por qué está cantando hasta ahora. Ok. It is very happy. Yeah. Tiene mal el reloj cronológico. Pero tiene que ser en la mañana. Ah, lo que ustedes no se han fijado es que es muy puntual. Son las 10 o'clock. Oh, yeah, Bien. That's right. yeah, that's right. Esa es la alarma, ¿eh? Sí, es buena oh. alarma, les diré. Sí, justo a las 10. No, pero en la mañana también, a las 4 de la mañana, se mete a la casa y canta adentro. Como dice, allá afuera no me van a escuchar, entonces entro, entra y canta. Wow. Ya sabes, ya se cumple con su trabajo horario. Sí, es bien laborioso. <risa> Qué chido. Pero dicen aquí que se lo quieren comer para Navidad. No, aquí también. <risa> Se llama Pobrecito. Les voy a contar, se llama Patroco y aquí todos dicen el 31 nos comeremos a Patroco. No. <risa> ya huele. No, esa es la ley de la vida. Ah. Pero nos invitan, ¿verdad? ¿no? Vamos a ver qué tal nos. Se engorda. <risa> se engorda, pobrecito. No, pues. Creo que no, no lo están alimentando bien. No, sí, ya pesa. Pesa Oigan, cuatro libras. Oye, cuatro libras, ahí sabe como cuatro personas. Más. Es algo grandecito. Mándale foto y mándale al grupo para que lo veamos. Bien. Navideña. Um, okay. Vamos a terminar ya antes de pasar ahí con el gallito. Um, with a short description. So just modify some things related to the things in your company. Entonces aquí lo único que van a hacer es modificar algunos um, nombres. I work at a beautiful place. There are comfortable sofas. There is a huge parking lot for employees and clients. There, are, there is in a small lobby. There are in dirty areas. Uh, there is a nice environment with the co-workers. There is, a, there is delicious food around my workplace. There are no smelly departments and there are tiny rooms. My workplace is unique. Entonces, lo que vamos a hacer es nada más cambiarle los adjetivos al párrafo. So you can uh, modify that. Uh, instead of saying beautiful, you can say uh, horrible, uh, I don't know, awful, uh, or something else, right? Terrible, disgusting. So you think about it, okay? Entonces, nada más vayan cambiando los, los adjetivos y luego los eh, leen con los adjetivos cambiados, ese par. Ok, this is just to finish. Porque, sí, nos hacían falta unos minutitos. Ah, okay. Vamos a ver, ¿quién se anima? Solo um, ahí tienen que cambiar los adjetivos, los que están en rojo. So think about it. Vean la lista de adjetivos que tienen y ya solo los modifican. Ok, vamos a ver. ¿Algún voluntario que se anime? Lo intento. 
Okay, Carlos. Okay. I work at ugly place. There are awful sofas. There is a narrow parking lot for employees and clients. There isn't a big lobby. There are there aren't um clean team clean. areas clean there clean areas clean areas clean clean areas there is a nice bad um yeah bad okay bad bad environment with the co co-workers there is ugly food and terrible, uh -huh. terrible food around my workplace. There are uh, no biggest department. There aren't biggest rooms. My workplace is normal. Okay, okay. There are no big departments. There are there aren't big departments. Big. Okay, big. Uh -huh. Big. The biggest is when you want to show that something is. Uh, let's say. Uh, um, the biggest between uh, some others, just como decir el más grande de todo. Como, como una comparación. Es una comparación, pero la que estaba haciendo era superlativa. Entonces quiere decir que ah, okay. es el que resalta más el, el más grande o el más pequeño o el más gordito. O biggest. Entonces cuando ya en la terminación ST es que lo estamos resaltando dentro de un conjunto de cosas. So she's the... Um, Bigs. Uh, bias, digamos, de, de, pero no todos esa regla. So let's say this is the biggest company of El Salvador. Es la empresa más grande de El Salvador. Entonces, okay. Todas las empresas que hay, the biggest company. Pero okay. también existen otros donde usted puede ubicar most. Most con en, adjetivos que son más, de más de dos sílabas. So the most expensive car I have ever seen. El carro más, el carro más caro que yo he visto. De todos. Okay. ¿Cuál es el carro más caro, por cierto? Un Lamborghini. Every uh -huh. Lamborghini. Lamborghini. I thought it was a Tesla. Pensé que era una Tesla. No. Ok, vamos a ver. ¿Alguien más que se anime? Uh, no necesariamente tiene que ser negativo. Bueno, pueden cambiar ahí los adjetivos. Eh, Erika, Vanessa, Ana. Erika. Erika, Erika. Hola. Vamos, Erika. Voy a intentarlo. Ok. Work at the... Quiero ver... Como caluroso, puedo ponerlo ahí. Hot, ya. Yeah. Uh -huh. We're at, at hot, hot place. Uh -huh. We're at, mm, bueno, ahí no tenemos sofá, pero son bien duras las sillas. We're at, como decíamos, duro, que no sea duro. suave. ¿Cómo decíamos eso? ¿Cuál era el adjetivo, chicos? Hard, no. Había no, otro. Bueno, uh, lo que puede ser es ahí decir uncomfortable. Uncomfortable. Solamente. Uncomfortable. So fast. Ajá, incom ajá, incómodo. There is, um, es el parqueo de empleado, ¿verdad? Um, no, es parqueo general. Pero sí, aquí dice parqueo para empleado y cliente. There is a um, very, very small uh -huh. parking lot for employees and clients. There is an... Um, Very large lobby. Mm -hmm. There are dirty guests, teacher. Sucias, sucias, áreas sucias. Oh, como áreas grasosas, se podría decir. Grace. Oh, greasy. Uh, Grace's areas. 
there is a there is a nice MB, no sé cómo se dice ahí, environment, environment. Environment, environment. Mm -hmm. The cook workers, there is ugly, ay me salí, permítame. Pero there is ugly food around my workplace. There are no uh, smelly. ¿Qué es smelly? Mm, malolientes. Uh, malolientes. O con olor desagradable. Uh -huh. Only that. Okay. Okay. Smelly departments. Okay. There are, I don't say. Tiny, tiny son pequeños. Tiny so there are in big rooms. Big, puede ser. Big rooms. Mm -hmm. My workplace is unique. That's unique. It's unique. Mm -hmm. Unique. You can say, oh, unique. let's say, yeah, unique, único. Okay, yeah. so we're going to stop here and I'm going to pass the attendance list. Y los demás, pues, de, de, traten de hacer este, su descripción. Um, vamos a ver, pasamos la asistencia. Um, Amado Vidal Miranda Llanes. Present. Ana Gloria Díaz Santos. Present. Thanks. Beatriz Susana Rodríguez Sánchez. Beatriz. Brian Amilcar Cortés Portillo. Present. Thanks. Carlos Antonio Vázquez. Present. Carmen María Santos. Carolina Astrid Cibrián. Present. Gracias, Carmen. Gracias, Carolina. Daisy Carolina Acevedo López. Elni Yamilet Márquez. Márquez. Present. Ok. Erika Alicer Ramírez Díaz. Present. Um, Gerardo Alexander Ibáñez Romero. <tose> Glenda Esmeralda Cruz Aguilar. Present. Thanks. Aide Guadalupe Refelano de Peña. Present. Héctor Antonio Cartagena Miranda. Present. Katia Elena Pulacho Naya. Present. Nelson Matilio Ayala León. Present. Sheila Abigail Alvarado López. No, no Present. Sofía Margarita Torres Hernández. Sofía Margarita Torres Hernández. Present. Vanessa Heroína Mexicano Arias. Present. Jacqueline Lisset Dera Ramos. Present. Ok, guys, entonces chicos, nos vamos quedando por acá y pues fue un gusto haber compartido con ustedes, um, siempre vamos cambiando de, de maestro, así que en el otro módulo van a tener un tutor diferente, pero eh, nada más solicitarles de que si tienen alguna actividad pendiente, actividad final, eh, por favor la completen. Ahorita yo les doy un adelanto de, lo, de cómo está actualizada la la plataforma en este momento para que ustedes vean que pues están al día con sus actividades. Thank you for teaching us. No, thanks to you guys for being here with me. Ok. Al contrario, agradezco muchísimo por su tiempo. Sé que pues el trabajo pues es bastante extenuante durante el día y pues venir y conectarse a la clase pues requiere pues, un esfuerzo adicional. Así que los felicito y pues les agradezco porque sí hemos compartido buenos momentos con ustedes y eh, pues espero verlos en un nivel más adelante. Ok, vamos Gracias. a ver. Gracias chicos. Eh, solamente les, les doy aquí la actualización para que, que me se vayan a retirar. Gerardo, aquí Gerardo, solo Gerardo nos hace falta actualizar. También Héctor, hay que actualizar algunas actividades. Recuerden que tienen que estar arriba del 80%. Nelson, hay que actualizar esta nota final. Mm, ok. Y veamos. Entonces ahí, si no los mencioné, pues estamos bien. 
Okay. Y Vanessa, ok, Vanessa, eh, falta examen final y unidad 4, nada más eso. Entonces nada más a las personas que mencioné, eh, me apoyan eh, comunicándome que ya eh, lograron culminar esas actividades pendientes. Sí, Cher, yo ya hice lo del examen final. Vanessa. Sí. Right. Entonces voy a checar a dónde está el detalle, porque puede haber algún detalle ahí de que sea alguna actividad pendiente. Ya les digo, okay. so, entonces solamente aquí quien puede observar que está aquí. Yo soy el examen, me falta, pero ahorita lo, uh -huh. lo hago. Ajá, porque acá solo me aparece Gerardo, Gerardo, Héctor y sí, prácticamente son solo eso. Eh, Nelson que está cabal en el 80. Y vamos, ¿quién más? Eh, Vanessa nada más. Right. En el final, Vanessa no me lo... Ah, Vanessa. Tiene dos cuentas, Vanessa. Eh, fíjese que me la cambiaron porque me robaron el teléfono recientemente. Ajá. Entonces cerré todas las, las cuentas ahí por sí, eso. Ah, no, pero esto sí quedó bien. <ríe> ya pedí al... no, pues no hay nada. Ok, sí, solamente Solo. pensé que no, no me había fijado que tenía dos cuentas. Entonces, los demás estamos súper bien, los felicito porque han sido un grupo bastante trabajador, han hecho las actividades a tiempo y pues también se, se ha visto ese, ese avance de ustedes. Así que, pues, de inglés corporativo estamos muy felices y pues esperamos de que ustedes puedan continuar más adelante con nosotros siempre. Recuerden cualquier consulta, ahí están los contactos en el grupo de WhatsApp. Y pues se les estaría agregando, no sé cuándo, hasta el momento, pero se les va a agregar a otro grupo para que ustedes pues puedan continuar en el módulo 2. Ahí nada más consulten cuándo se iniciaría, ¿verdad? Porque siempre hacen una pequeña pausa. Así que, eh, por lo que ya están ansiosos, ¿verdad? De iniciar el módulo 2. ¿Preguntas, chicos? Teacher, con respecto a los videos, siempre van a estar. ¿Hasta, hasta qué sí. fecha van a estar? Eso dura un año. Dura un ah. año. Uh -huh. Ah, bye. Okay. ok. Así que, okay. chicos, eso es todo. Muchísimas gracias y pues espero que gracias pasen. Gracias por todo. Noche. Y cuiden ahí al, ahí al ¿cómo es que se llama? Al gallo. Gallo. <risa> <Ahí que>. gallo, <risa> gallo. El patroco. El patroco. El patroco. Espartano, el gallo espartano. Así es. No, ahora Bartolito. <risa> Cuídense, feliz noche. Feliz noche a todos, bien. chicos. Adiós. Hasta luego. Bye bye. Good night. Bye. Bye. Good night. Good night. Good night a todos. Good night, everybody. En el módulo. En el módulo 2. Survivor. <risa>